安倍の生命の生涯光る君へに学ぶ日本史紫式部の時代に活躍した陰陽師安倍の生命は紫式部や藤原道長が生きた同じ平安時代中期に陰陽師として活躍し天皇にも重用された安倍の生命の生涯を詳しく見てみよう安倍の生命は921年演技21年安倍の増木の子として生まれた科学が発達していない平安時代では中国から伝わった天文道や陰陽道が最新の学問であった生命は鴨の忠行について天文道や陰陽道を学んだがある夜忠行に随行して外出した師匠の忠行は車の中で眠ってしまったが生命には前方から鬼がこちらに向かってくるのが見えたという慌てて生命は忠行を起こしたので二人は事なきを得た陰陽師として大成するには鬼が見えるという才能が欠かせなかった生命は何万人に一人と言われる陰陽師としての才能を若くして持っていたのであるそれ以後忠行は自分が知るあらゆる術を器から器へ移し替えるように生命に伝授したという生命は天文博士などを歴任しその優れた技量と名声は多くの人々に知れ渡ったさらに生命は火山天皇の頭痛を治したことで天皇にも重用されるようになった生命は那智の千日修行を行った行者であった火山天皇は頭痛持ちで特に雨の日には激しく痛みあらゆる医療も効果がなかった生命は火山天皇は前世は大峰の行者でそこで他界したがその谷底にあるドクロが雨で岩が膨らむと頭痛がするのだと見立てた天皇が人を使わしてそのドクロを取り出したところ頭痛はピタリッと病んだというそれ以後火山天皇の信任を得た生命は朝廷で重く用いられるようになっている科学がまだ未発達の平安時代の人々は非常に信心深く縁起や鬼の存在を信じていた当時の人々が最も恐れ意味嫌ったのが詩であった天然痘やハシカなどの流行によってパタパタと死んでいく姿を見て人々は恐れたそして一見昼間はみやびやかな平安京も夜ともなれば疫病神や妖怪が百鬼夜行をすると考えたまた地震などの天災はもとより疫病などの流行もすべて百鬼などが引き起こすと人々は思ったそして仏教の影響で悪行を行えば死んでから鬼のいる地獄に落ちると人々は信じていた当時の京都では北西にある大江山に主天童寺という山の鬼が住み山の精霊を害して疫病をもたらすと考えられていた一条天皇の御代に若い貴族の姫たちがさらわれる事件が起きた
犯人が何者なのかを安倍の生命が占って主典同時だと判明したため源頼光によって退治されている生命の名声は一挙に高まり史上最強の陰陽師と都中でもてはやされた生命は天皇や貴族たちにも徴用され厄払いや呪詛を行ったその頃摂政関白の地位を伺っていた藤原の道長は人一倍に陰陽道に興味を示していた道長は生命を自らの出世の道具として重く用いた道長は熾烈な出世争いを演じたために人々から嫉妬され呪詛されることも多かったそのため道長は物意味を盛んに行った物意味とはある期間中ある種の日常的な行為を控えれば汚れや呪詛から逃れられるとされていた多い時に道長は1年間に数十日も仕事をせずに人とも会わずに家にこもった関白で道長の長兄道高は自分の子供これ近を次の関白にしたいと考えていたところが道高は突然病に襲われ死去するさらに後を継いだ時計の道金も関白就任後わずか数日で兄の後を追うように死去するのであるこれちかの母方の祖父高階の忠成はこれちかの関白就任を願って道長を呪詛し続けたそのため道長は呪詛から自分を守るように生命に頼んでいる当時は呪詛など人を呪う行為は殺人と同等とされていた生命の告発により呪詛を行ったとしてこれちかは流罪となっている陰陽師としての名声を極めた生命は先ほどの大部国葬院別当などの官職を歴任し以下は樹脂家に上ったさらに生命の二人の息子阿部の義政と阿部の義平が天文博士や陰陽之助に任ぜられている阿部の生命は1005年観光2年85歳で逝去する安倍氏は生命一代の間に死である忠行の鴨氏と並ぶ陰陽堂の家としての地位を確立した。